Salve a tutti, welcome, welcome. Eccomi qua per la lettura di questa luna nuova in acquario, quindi auguri, auguri, auguri a tutti gli acquari, tanti auguri. E come sempre sapete che vi passo la mia visione segno per segno, quello che mi arriva una position e questa luna la sento molto hi rosy love you sono in questo momento sono ovviamente a luxor sono ritornata a casa a casa mia e sono nella mia magic room nel lavoro sono tante energie e spero di poterli accogliere molto presto. Questa luna in acquario per me è stata molto ribelle, è vero che ho l'ascendente in acquario e, e l'ho sentita particolarmente, una grandissima forza propulsiva, veramente molto molto potente, è una grande voglia di cambiare le cose, tempo di cambiare, basta stare sempre a piangere, basta stare sempre... E a fare le solite cose quindi sono molto contenta di poterla condividere con voi e segno per segno andremo a vedere chi che arriva come sapete non ho creato avete visto non ho creato il detto se ho seguito il mio amato urano e diciamo che mi ha fatto un uranato e quando lui ha deciso che ero pronta per andare online boom, sono andato lì Tanto so che mi ascolterete eventualmente se avete perso la diretta quando volevo creare eventi o orari, eccetera. C'è chi ci sarà. Ciao Ketty, vi voglio bene, di mia tristezza, mio dream team. <ride> allora, cominciamo la riete. Andiamo a vedere per la riete che cosa porta questa luna in acquario, cosa ci vuole, cosa si vuole cosa vuole dire la riete questa new moon questa luna nuova per la, per la riete datemi, è, è richiede di diventare leggero di essere assolutamente in, legge, in assoluta leggerezza oh ecco il mio Donate in, uh, il mio professore dello Soul King che è arrivato, benvenuto Donato, benvenuto Mulchild. Ciao Monica, ciao a tutti, buona domenica. E, di che chiede di diventare leggeri ai, agli arieti, che non è così facile, sapete con il colore che avete, non è così easy. E, e, e vi chiede di fidarvi di voi, veramente di portare la vostra parola nella vostra vita e di poterla seguire e di non dare tanto peso a quelle che sono le chiacchiere, a tutto quello che vi arriva e, e vi chiede anche di trovare una vostra comodità, quindi di stare comodi, di fare cambiare le abitudini per stare veramente comodi, per stare veramente a vostro agio. E questa è la cosa veramente più importante e poi vi chiede cari arietti di togliervi la maschera cioè, smettete di nascondervi smettete di eh, non, non andare a fondo perché voi siete molto profondi dentro di voi avete questo fuoco e avete tantissime cose che potete comunicare quindi non abbiate paura e toglietevi quella, quel, quel velo che tenete sulla vostra faccia vi dovete mostrare per quelli che siete, perché avete tutto a disposizione. E l'universo vi chiede di smettere di essere prigionieri, e di affidarvi veramente a voi stessi e all'universo, a vedere quello che succede, perché è ora di rendersi liberi, è ora di smettere di essere, eh, di essere prigionieri di chi? Di voi stessi. Cioè, portate armonia nella vostra vita e cambiate un pochino quelle abitudini, quelle attitudini che avete e iniziate invece a percorrere la strada per trovare veramente quella che è la vostra strada, 
Cioè voi lo sapete già qual è la vostra strada e avete già in mano tutto. Allora tutti quei, quei doni, quelle cose che voi sapete fare, condividetele con gli altri, condividetele con noi, siamo pronti a riceverle. Ok? Quindi avanti, 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 arrivi, togliamoci questa maschera e andiamo oltre, oltre. Mm? Andiamo con gli altri messaggi che ci sono per i nostri cari arietini. Ariete ha una grandissima sensibilità dentro di sé, è come se il vostro bambino che avete dentro, tutta quella tenerezza, tutta quella sensibilità, voglia proprio essere mostrata, quindi mostrate quella, quella sensibilità, ok? Ciao Lauretta, welcome, welcome! Che cambio luce, questa. Ok, scopri morbida. Bene, scusatemi. E, quindi quel bambino va assolutamente preso in considerazione e una là allora Riete voi avete una persona del cuore che, è, che vorrebbe iniziare ad entrare nella vostra vita ma c'è ancora una donna gelosa che vi sta bloccando questa entrata quindi è come se voi doveste fare pace con una parte di voi e, ri... e rimettere in armonia perché comunque avete la riuscita in tutto questo e non buttatevi giù proprio ma perché c'è un cambiamento per voi che arriva ma un cambiamento, un cambiamento proprio per essere ehm, per stare meglio proprio come se voi vi ritrovaste poi in mezzo alle persone e vi ritrovaste veramente ad essere dove dovete essere ok non preoccupatevi le persone che vi sembra che vi direte conto perché voi avete comunque la riuscita e sarete insieme a persone a gruppi di persone dove sarete molto bene dove veramente vi troverete a vostro agio chiaro? vediamo gli aiuti per i nostri arrietini chi vi aiuta le mie bamboline giste vedete dovete proprio riconciliare riconciliarvi con gli opposti tornare a trovare pace trovare quell'armonia quindi riportare quella comprensione che soltanto all'interno di voi potete portare soltanto se voi li comprendete automaticamente tutto andrà in armonia. Questa luna in acquario è molto armonica per voi, vi dà veramente il là per poter portare veramente armonia dentro di voi. E infatti che vedete cosa dovete portare? Un bilanciamento sull'ingiustizia. Scusate, non mai. Da che parte devo andare? Ok. <ride> l'ingiustizia. Quindi qui c'è semplicemente da portare armonia nelle vostre vite. Tutti e due gli aiuti vi stanno dicendo che c'è da portare armonia nella vostra vita. Quindi arrivate al lavoro, smettete di fare i poltroni e iniziate con quel fuoco a farci vedere. Stiamo attendendo. Vi amo Ari. Toro, 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 toro. Chino. Che cosa questa lui in acquario vuole dire ai nostri amici del toro? Mio caro toro, anche per te è ora di uscire, di andare veramente al nocciolo delle questioni. C'è qualcosa che non hai il coraggio di fare, c'è qualche azione che non hai il coraggio di mettere in atto, però è giunto proprio il momento invece che tu queste azioni le porti veramente nella tua vita. Non è più il momento che rimani come nascosto dietro la colonna, ma c'è bisogno di coraggio, c'è bisogno di coraggio proprio per fare qualcosa di diverso e a camminare in un punto assolutamente diverso. Allora, miei cari Toro, voi avete tutto a disposizione, quindi non so di che cosa vi state lamentando, 
per non uscire, per non fare quello che volete, perché è come se aveste fatto un processo, da questo processo siete usciti, ok, state uscendo, ma non vi rendete conto che intorno a voi avete, avete tantissima ricchezza, ok? E tutta questa ricchezza che avete in questo momento dovete semplicemente fermarvi affinché ve ne rendiate conto, perché se siete solo voi che non ve ne state rendendo conto, ok? E proprio avete la possibilità di iniziare a fare qualcosa, iniziare un nuovo cammino, ed è proprio una ricerca verso voi stessi, una ricerca verso una strada e verso delle nuove, eh, nuovi modi di agire che vi porterà veramente a armonia. Qui c'è bisogno di riportare quell'ordine, ok? Ehm, in bilanciamento. E mi viene a dire un'altra cosa, Toro. Vi siete dimenticati di che cosa vi piace fare? Quali sono le cose che vi piace, piace fare, Toro? Per voi ve le siete dimenticate queste cose qui. Avete dimenticato di voi stessi. Quindi iniziate a camminare ascoltando, veramente ascoltandovi e non dimenticatevi di portare tutte le parti di voi stessi con voi. Mm? Sì, beh, Toro, muovete, mio caro Moncello, non è così easy. Vediamo quali altri messaggi per i nostri amici. Oh, allora. Toro qui è proprio giunto il momento che calate quel velo perché ci sono persone che vi stanno aspettando, ci sono gruppi di persone che hanno voglia di incontrarvi e hanno proprio bisogno che voi vi mostriate semplicemente per chi siete, basta, non c'è bisogno di nient'altro, andate bene così come siete. Come ho detto ieri sera nella diretta del mio caro child, osate essere belli. Quindi voi che avete anche me sulla vostra parte, usate se belli, no? Allora, non abbattetevi perché avete veramente tutta la vostra disposizione e uscirete veramente nella vostra strada nel migliore dei modi, senza nessun tipo di problema. E c'è un cambiamento che a voi terrorizza assolutamente questo cambiamento, no? Ma c'è un cambiamento che arriva proprio nella vostra vita e che sì, dovete superare uno scalino, eh? potete avere tutto senza fare un po' di fatica, scusate, eh? però vi trovate insieme a delle persone e capirete che ci sono tre persone che vi rendono contro e le bloccherete queste persone. Quindi non abbattetevi, ma uh, uh, ricevete veramente i messaggi che devono arrivare per voi, che arrivano direttamente a casa vostra. per i nostri torelli guardate per voi c'è il tempo giusto per le direzioni Cosa vuol dire il tempo giusto delle direzioni? Vuol dire che in questo momento avete l'aiuto di Sirio che splende, dell'amore incondizionato e di, del Dio della vita. Quindi ci sono emozioni veramente molto facili, sopportate da un grande amore. È il tempo giusto per poter fare quelle scelte, è il tempo giusto per poter andare oltre. Quindi iniziate a camminare con la strada, ok? e chi vi protegge, chi vi guida, chi vi apre le porte, indovinate chi è il mio amato Anubis, che sapete che è il maestro del cuore, quindi avrete lui che vi mostra la strada, però dovete avere il coraggio di mettere la vostra mano nella mano di Anubis. E questo io sciacallo, non abbiate paura, lui vi guiderà per dove dovete andare e mettete di sentirvi traditi questo tradimento siete solo voi che lo portate nella vostra vita quindi accoglietevi perché se voi vi accogliete nessuno potrà mai tradirvi ok quindi Tori è giunto il momento 
fatto di abbracciarli e di smettere di navigare contro corrente, cioè contro voi stessi. Voglio bene, Toro. Gemelli. Gemellini, gemellini, dove sono i gemellini? Andiamo a vedere che cosa dice questa luna per i, i gemelli. Questa luna vi chiede di mostrarvi con tutto ciò che sapete. E sì, Lauretta, questo è per te di mostrarvi con tutto ciò che voi, che, che, che voi volete e di essere molto grati per ciò che avete nelle vostre mani, per i doni, per quel sapere che avete, che vi viene da tante vite, ok? E siate veramente grati per questo, portatelo nella vostra vita. Mostratevi, gemelli, mostratevi, mostratevi, mostratevi. Vediamo un po'. Questa luna in acquario, ovviamente con Urano che guida, aspetta, il mio amato Urano eh, vi chiede una cosa, vi chiede di smettere di nascondervi, vi chiede di smettere di nascondervi, dovete mostrarvi, dovete andare nelle stelle, dovete avere paura di chi siete, quella stella, quell'anima che avete dentro, mostrate tutti i doni che ha, mostrate quanto siete belli. Mm? E, e proprio farete veramente anche voi una ricerca veramente riconoscendovi e riagganciandovi a tutto quello che è il vostro sapere tutto quello che voi sapete nelle vostre vite e c'è anche una grandissima forza maschile che entra nella vostra vita e c'è sia una ricerca verso un'armonia verso questo maschile sia che siete uomini sia che siete donne non importa ed è ora di veramente guardare con calma, dove vi tocca guardare con calma, qual è la problematica che avete proprio da parte maschile, sia dentro di voi, sia se siete in coppia, ok? E dovete veramente mettervi in contatto con quella grande visione di voi stessi, quello che voi volete creare nelle vostre vite. E per andare oltre e per liberarvi da quelle catene che vi tengono ancora prigionieri voi dovete fare solo una cosa cioè affidarvi completamente ed è ora che guardiate le cose e che cambiate quel modo di pensare che continuate sempre a guardare le cose da un punto di vista mentre qui Urano vi dice buona c'è cioè bisogno di fare un cambio di vederle diversamente ok? messaggio è per i gemelli per la luna quali mi state oggi tutto bene come la vivete questa luna allora gemelli qui c'è qualcosa che va superato c'è proprio come se vi sentiste prigionieri di qualcosa, ma questo qualcosa va veramente guardato a dire, quel mostro ha guardato direttamente negli occhi, ok? Per poterlo superare, se no non andate oltre. Ah, Maria Teresa, ciao! Ah, ti vado, ti vado, perfetto, bene. Allora, perché avete la possibilità, gemelli, di superarlo. Voi vi sentite rinchiusi, vi tenete rinchiusi, vi tenete prigionieri, ma c'è bisogno proprio di fare un cambio perché avete la riuscita. E c'è proprio bisogno di fare un cambio, di credere in voi stessi. Ok? E... Ah, bene. Mi fa molto piacere che sentate la rivoluzione della Uni in Acquario. Molto contenta. E fate proprio quel cambiamento, quel cambiamento vi porterà veramente a mostrare chi siete, a mostrare veramente con l'eleganza che avete dentro, con la verità che avete dentro, con l'eleganza, quel modo di voler camminare adesso nella vostra vita. E avrete anche degli incontri veramente molto molto interessanti, quindi non preoccupatevi, perché per voi c'è una riuscita, il cambiamento è la vostra parola chiave, quindi cambiare, cambiare, cambiare. 
e ricordatevi anche che c'è una, una questione di amore eh, che deve essere risolta ci sono delle cose che vanno dette che non sono ancora state dette che rimangono nascoste ma che per risolvere quella, quella situazione e smettere di essere tristi di essere giù di morale voi dovete assolutamente affrontarla e dovete parlare di comunicare ok aiuti per i genitori wow guardate mio amato Silvio mio amato Silvio la stella sotis quindi attivate quella, quel cuore che avete in mezzo al petto, attivate la stella di Sirio e spendete, spandete ovunque nella vostra vita. C'è veramente una grande generosità, c'è veramente un'abbondanza gemelli che arriva nella vostra vita. Quindi non scappate da tutto questo. Meraviglioso Maria Teresa. Bello. l'altro aiuto ah due si sì, ce la posso pazienza non capisco mai qual è il senso un po'. lasciare andare il passato il passato va lasciato andare dovete staccarvi da quel passato non è più tempo siamo nel new new mood new era new Dovevo farlo diverso, basta. Con queste cose del passato, lasciatele andare, non vi servono più. E da lì comprenderete. E da lì arriva proprio quella ricerca per andare a vedere veramente quello che è per voi. La grande comprensione. Comprendere. Lasciando andare il passato, voi comprenderete qual è la vostra strada e dove dovete camminare, magari gemelli. Andiamo gemelli. Cancro, mi stavo dimenticando il cavo, passando al leone. Mi stavo dimenticando il cavo. Cancro, cancro. Andiamo un po' per il cancro, questa luna, il quario, cosa porta? Allora, cancro, voi siete assolutamente a tutta disposizione. Siete come completi, cioè il vostro download intorno a voi è completo, ma c'è bisogno di guardarlo con i piedi in su, bisogna guardarlo alla rovescio, perché voi possiate comprendere che cosa veramente tutto ciò che avete intorno significa. Se so continuate sempre a sbattere la testa nella solita strada, ok? un po' cioè, concreti allora c'è bisogno di rimanere veramente fedeli a noi stessi e mh, aspettare che le cose siano mature mature per che cosa cancro? per uscire veramente nella vostra luce, mostrarvi nella vostra assoluta luce e, e andare oltre, non farvi prendere dalle persone che vi dicono che siete bravi, che siete belli, no, no, andate oltre, perché avete una strada già pronta lì, velocissima, la potete la Lamborghini gialla, la mia Lamborghini che arriverà sotto la vostra casa, e, e che vi aspetta proprio per andare dove, per andare veramente dove voi volete andare, per andare esattamente nel luogo che vi sognate, per andare lì. E a quel punto proprio camminerete nella vostra strada, no? nei nuovi abitudini, nei nuovi modi di essere. Ma non solo nuovi, se uno semplicemente <coughs> modi vostri che appartengono a voi, ok? E, perché c'è una chiamata, una chiamata molto importante, caro, proprio lasciando andare tutto quello che è stata la famiglia, tutte quelle che sono state tutte le cose che avete sempre creduto, ma questo punto dovete andare al di là e c'è bisogno di abbandonare qualcosa affinché il nuovo si manifesti ok 
Vediamo qua gli altri messaggi, sempre i nostri cancro. Lo cancro, non fate piagnone, lo sentite di sempre che avete le persone che sono contro di voi. Le persone che sono contro di voi non le potete tranquillamente dribblare. Ok? Dribblate, dribblate, dribblate guarda, non posso neanche dirlo, e, e andate veramente oltre, ok? Proprio per voi ci avete scoprire dei segreti. Segreti che sì, nel passato ci sono state persone che sono state contro di voi, ma che non è più così. Voi potete avere la strada che si apre e mostrare veramente chi siete, chi siete voi, ok? Guardate, c'è cioè un meraviglioso, ci sarà una comunicazione da parte di persone, voi vi troverete anche con delle persone che amate molto, con una persona con la quale proprio volete stare, ma dovete lasciarvi andare, dovete aprire quella porta del cuore, dovete mettervi in comunicazione con quella parte del cuore, perché se no non riuscite a superare e a raggiungere quella persona. Vi mostrerete proprio per chi siete, se aprite la porta, lasciate andare, vi mostrerete veramente per chi siete e veramente ci sarà un momento di grande gioia e di grande leggerezza che arriverà nella vostra vita. Quindi aprite quella porta, non abbiamo paura. Vediamo i vostri aiuti, miei cari cancro. Guardate, mi arriva proprio le energie lunari, il dio corso, il dio della luna. Sapete come io dico sempre che questo dio è, è tutto, è bambino, è, è, è adulto e vecchio. E quindi è come se in questo momento ci, ci, ci fosse veramente il tempo giusto, il tempo giusto per... Eh, per fare quello che dovete fare. Perché non abbiate paura, questo è il momento, che sarà in acquario e accompagna Cancri nel momento giusto. Okay? Il sole della luna, ci dicono. Perché guardate, se vi affidate alla luna, guardate chi c'è, c'è un'apertura. Quindi fidatevi di questa emozione della luna. E questo è il tempo per poter aprire qualcosa di nuovo, qualcosa che è assolutamente connesso a voi, che è assolutamente connesso con la vostra anima. Grazie campo, voglio bene. Lion, mia cara rossa, sei pronta? Allora, andiamo a vedere per i nostri amici Leone che cosa, che cosa porta questa luna. Guardate, questa, eh, questa luna porta a una ricerca verso un maschile. Questa luna porta veramente a riconoscere e manifestare qualcosa che è dentro di noi che vogliamo iniziare a manifestare, ma vi dice anche questa luna di guardare quanto quell'energia sia connessa con il cuore. Quindi osservate diversamente, iniziate a camminare veramente. E... Ciao Simona! Iniziate a camminare veramente per vedere dove vi tocca maschile, che cosa c'è da mettere a posto, quali sono ancora le emozioni che vi tengono toccate, quali sono ancora i punti che non volete mettervi in contatto e che cosa volete manifestare, cosa vi manca per fare quella manifestazione. Voi avete davanti a voi il corpo, la vostra visione, sapete esattamente dove volete andare, sapete esattamente che cosa volete fare. E non è una cosa che raggiungete subito, lo sapete. Ci vuole un po' di tempo. Cosa ci vuole? Ci vuole un grande perdono per voi. 
veramente dovete aprire quel grande cuore che avete, apritelo e, e, e seguitelo e portate quel cuore con veramente una grandissima attenzione nelle vostre mani, portate quel cuore affinché voi possiate essere liberi di essere chi siete, abbiate il coraggio di affidarvi perché questo momento Leoni è un momento importantissimo per un nuovo inizio per iniziare veramente qualcosa che voi desiderate, va, desideravate scusate, da tanto tempo quindi yalla yalla come si dice qua e cominciamo ad andare e cominciate ad andare vi portate ordine e anche per voi sotto casa Lamborghini gialla che vi aspetta velocemente per portarvi a fare un giro panoramico della vostra vita e a vedere che cosa c'è che non vi serve più, che cosa vi ci volete. Molto importante, io in questo momento sento molto, molto, molto importante questo momento. Vediamo gli altri messaggi. Allora, voi avete comunque avete avuto la riuscita con un marino o una donina, eh, dipende come volete, comunque c'è una eh, riuscita in love, ok? Non vi preoccupate se pensate che sono persone che stanno rendendo conto, cioè proprio non tenetele neanche in considerazione, andate oltre, camminate oltre, ok? State connessi a chi siete, a chi siete voi, ok? E, e veramente andate avanti, anche se ci sono persone che cercano di fare lo sgambetto, voi non date eh, legna, non mettete legna su quel fuoco, ok? Assolutamente. E proprio c'è una grandissima riuscita per voi che arriva e c'è un grandissimo cambiamento dove vi troverete insieme a diverse persone e ehm, e e dove sarete bene però attenti ai soldi attenti a non spendere troppi soldi non fate molto gli splendidi ma state un pochino ritirati ok un secondo mi sono dimenticata di condividere eh, Allora andiamo a vedere quali sono gli aiutini per i leoncini. Leone, leone. Yes, connessi al cuore, ma questo cuore va... Rosanna ha proprio portato nelle tue mani con una grande delicatezza. Wow, guardate, Leoni, voi avete la rinascita, il mio amato che pera, lo scarabeo. Lo scarabeo che da sotto dalle sabbie risale verso il sole. Quindi qui è proprio una spirale, una danda proprio che arriva nella vostra vita e che... È, mh, E che, eh, e che vi porta veramente a trovare un momento che è assolutamente perfetto per voi, ok? Cioè come se voi vi ritrovasse, come se questa rinascita fosse veramente molto importante. Questo acquario vi sbarella, vi tira fuori tutto e non ha più voglia di stupidaggine, ha voglia di verità, ok? Una gran, voi avete una grandissima protezione proprio avete una grande protezione intorno a voi quindi queste due carte vi dicono che assolutamente potete rinascere e potete veramente risalire 
è un po' la mail, ma non voi pensate di essere, ma che non siete, perché è proprio il momento di andare oltre. Mm? Bene, scusatemi, qua. Verginelle, dove sono le mie verginelle? Vergini, vergini. Allora, vediamo per le vergini di questa luna in acquario. Wow, wow, Vergini. Allora, la luna in acquario vi dice che voi se state mettendovi in contatto con quello che è il vostro, il vostro sogno, quello che è veramente quello che volete portare nella vostra vita, qualcosa che non vi siete mai permessi, ma che in questo momento sta iniziando come a manifestarsi, voi cominciate a vedere il disegno e sapete esattamente come fare per raggiungere. Quindi iniziate da adesso, da questa luna in acquario, a porre un piano, piano d'azione. Okay? Cosa dovete fare per raggiungere questo piano d'azione? Per fare in modo che si manifesti. Miei cari belli, dovete credere, credere, credere in voi stessi. Assolutamente. Dovete veramente solo fidarvi di voi, non fidarvi di nient'altro. Dovete sentire che cosa è giusto per voi e non per gli altri. Solo per voi. Okay? E veramente affidarvi a chi? Affidarvi a voi. Togliere via tutte quelle manifestazioni, tutte quelle cose che vi tengono, tutte quelle paure che avete. Nessuna paura vi c'era qua. Andiamo oltre. Okay? E chi sono io? mi riconosco so chi sono fatevi queste domande imparate a conoscere per poter andare verso quella manifestazione voi dovete imparare a conoscere chi siete e che cosa vi aiuta per poter tagliare tutte quelle cose che ancora vi tengo prigionia il vostro cuore solo tramite l'amore solo tramite il grande grande perdono per voi stessi grande grande amore verso di voi quindi amatevi, amatevi, vi renderete liberi. L'amore rende liberi, non prigioniere. E c'è proprio una grande manifestazione, qualcosa che viene manifestato nel mondo, proprio però in contatto veramente con il vostro cuore, perché questo sogno che avete è un sogno che avete molto dentro, un sogno che non avete mai manifestato, che sentite profondamente. Quindi vergini, andate. Andate oltre, rimanete fermi e cominciate a guardare tutto in modo diverso, perché tutto è a vostra disposizione, dovete solo avere la pazienza di farlo nella vostra maniera, nel modo che è giusto per voi. Okay. Andiamo un po' per gli altri messaggi per il nostro Virgo. Ulla la Virgo, love, 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 cioè love che arriva. Preparatevi per l'amore, l'amore. E smettete di abbattervi, ma rimanete proprio in allegria, cioè divertitevi, uscite, state leggeri proprio nella vostra vita. E non nascondetevi, siate veramente quelli che siete, non c'è più bisogna nascondervi perché tutto è a vostra, veramente a vostra disposizione quindi ogni tanto voi andate su poi andate giù vi abbattete no, non abbattetevi ma rimanete veramente nel grande amore verso di voi ok? e non negatevelo non negatevi l'amore a casa vostra proprio c'è un grande cambiamento arriverà un messaggio che porterà un grande cambio nelle vostre vite Virgo, anche per voi, avanti, avanti tutta. Vediamo quali sono gli aiuti per le vergini. E la vergine, l'aiuto è. Mm, anche per voi, Consul, Dio della Luna. Quindi la delicatezza, veramente, le emozioni che ci portano la Luna. Quindi sentite quella Luna profondamente dentro di voi in questo mese mettetevi in contatto con la luna non siate troppo rigidi nelle vostre scelte e in quello che vi è 
questo è un già manifestante. Prendiamo un'altra per le nostre vergini. Questa si è buttata fuori dal mazzo e non potevano fare altro. E guardate, interessante questa aria fuoco. Allora, siate più leggeri, imparate ad essere più leggeri. Alleggerite di quel peso che vi attigite sempre, Vergine, invece alleggeritevi. E che cosa dovete fare? Accendete il fuoco della vostra anima, accendete quel fuoco, fate in modo che quel fuoco possa ritornare a riaccendersi e la vostra anima risenta quella, quel, quel calore e che potate, possiate salire fino al cielo, dalla terra al cielo, accendete quel fuoco. Parte mia, amate Virgo, tutto bene. E ora le nostre care Libra, le nostre bilancine, bilancine, bilancine. Un po'. Per la bilancia questa non è acquario. La bilancia deve imparare la leggerezza, ma la leggerezza per la bilancia è una leggerezza di cuore. Quel cuore è sempre troppo pesante, lo sentite sempre troppo pesante. Ok? Ecco Claudio Risani, proprio, stavo proprio pensando a te, guarda, in questo momento. Quindi alleggeriamo quel corazon, alleggeriamo quel cuore, portiamolo fuori un po' più leggermente con la parola di quel cuore in tutto il mondo che ci circonda nel nostro mondo a modo nostro ma non diamo a quel cuore tutta quella pesantezza ma lasciamolo volare e dovete avere veramente il coraggio mie care bilance di andare veramente a fare una ricerca di uscire da questo mood che avete momento nella vostra testa molto chiuso di pensare a questo cuore qui c'è proprio bisogno di andare fuori e di cambiare opinioni e soprattutto di cambiare opinione di voi è come se in questa luna in acquario secondo me farete anche qualche cambio estetico magari capelli o vestire cambierete proprio perché è ora di rinnovarsi è ora di rigenerarsi bilancio dovete rigenerarvi Oh, Miki, ciao Miki. Bene, allora ascolta, sarà l'ultima. E anche per voi c'è veramente una visione, c'è qualcosa che state mettendo in opera nella vostra vita e eh, sapete esattamente come la volete portare. Però c'è proprio una chiamata, una chiamata perché c'è bisogno di unire quel maschile e quel femminile, c'è bisogno di unione. Il nostro Munciai dice, come ho detto, bilancia, una, una bilancia suonata alla sua porta. Vedete, no? È sincro, sincro, sincro. Allora, qui c'è bisogno, bilancia, di riunire quel maschile e quel femminile. E bisogna che quel maschile e quel femminile si guardino negli occhi. Negli occhi. E c'è bisogno di lasciare andare il passato. Bisogna andare verso il nuovo, bisogna camminare in un'altra strada, perché in questo momento il vostro maschile e il vostro femminile non ci stanno assolutamente guardando, ma si stanno dando le spalle. Quindi per farvi guardare c'è bisogno di un'azione, di una rigenerazione, e lasciare andare quel passato e veramente di andare verso la chiamata. E c'è una chiamata forte bilancio nella vostra vita, quindi andate verso questa vostra chiamata. Okay. vediamo quali altri messaggi per le bilance allora a bilancio c'è bisogno di fare un cambiamento un cambiamento di questo, questo blocco che c'è nella vostra vita c'è proprio bisogno di andare veramente oltre quindi non state in impianto quello che è perso è perso ormai la vita che era prima non c'è più quello che abbiamo mangiato stamattina già non c'è più ok quindi cambiate modo e mettetevi di nuovo in contatto con il vostro cuore e portate veramente dentro di voi perché avete veramente una grande eleganza e una grande bellezza quindi 
lasciatela fuori e lasciate manifestate quel cambio e quel cambio sapete cosa fa? vi mette in contatto con il vostro bambino interiore vi mette in contatto con quella grandissima delicatezza e, ten e tenerezza Molli, in amore, ciao! Vi mette in contatto con quella grandissima tenerezza che avete dentro di voi e che dovete manifestare inutile che la trinità la tenete nascosta. Quindi andate oltre e state proprio veramente leggeri. C'è qualcuno che mette qualche ostacolo, ma gli ostacoli più grandi per voi è la comunicazione. Comunicare. Ma non è così, così grave, quindi ce la farete sicuramente. Quindi andate oltre e liberatevi da questa, questa gola, liberatela, ok, liberate questa gola, e andate oltre perché voi troverete una grandissima allegria e vi troverete in compagnia di persone e capirete quanto è, molto, è più comodo stare in compagnia nel New Mood Aquariano. Ti, ti suona Avisani? <ride> vediamo gli aiuti, vediamo gli aiuti. Guarda, l'acqua, non a caso continuiamo, l'archetipo del Nilo, quindi l'acqua, le emozioni, mettersi in contatto con l'archetipo dell'acqua, ok? Quindi bagni, vedete? Però emozioni, mettetevi in contatto con le emozioni che sono lì che ribollano, non rinneghiamo le emozioni, ok? E guardate un po' quel tradimento che vi ha tradito, che vi continua a tradire di lance. Qui soltanto voi vi potete accogliere, se voi tramite quelle emozioni, anzi, quelle emozioni vi accogliete, nessuno vi potrà mai più tradire nella vostra vita. Quindi accoglietevi con amore, abbracciatevi e lasciate che sia, siate solo voi stessi. Abbiamo bilancio. Baci. Hola, hola! Scorpio, Scorpio! Eccoci qua. Scorpioni. Sapete che potete ascoltare sia il nostro segno, sia l'ascendente, sia la luna. Okay. Vediamo un po'. Per gli scorpioni che cosa c'è che arriva. Da da. Lo scorpione sta andando esattamente verso il suo sogno. Lo scorpione sta camminando, ma per andare verso quel sogno deve assolutamente mostrare totalmente se stesso. Quindi uscire da quella tana, uscire fuori e io sono questo. E per arrivare a quel sogno, solo in questo modo voi lo potrete raggiungere. Ok? Quindi basta stare nelle, nelle turbosità, nelle, tur nelle turbolenze di Plutone. Ma fatemi amico Plutone, perché Plutone è meraviglioso, ragazzi, non, non odiatelo di scatto. Sì, mio caro Moonchild, vedi? Allora, c'è bisogno semplicemente che respiriate, rimaniate un attimo in attesa, che tutto si mostri davanti a voi, perché quella, quella visione che, dove voi volete andare, voi sapete esattamente, vi serve tutta la vostra eh, eleganza, tutta la vostra forza. Okay? e tutto ciò che conoscete per arrivare lì e dovete veramente portare un pochino di armonia in tutto questo perché quando uscirà questa forza e questa visione sarà una, una visione molto potente e non vi farà aspettare questa visione uscirà potentemente e non vi darà il tempo di respirare di pensare, faccio domani no, adesso, qui, ora, qui, ora andiamo avanti proprio perché vi porta assolutamente all'interno della terra, nel, 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 nel succo, nell'essenza totale, ok? E vi dice, fai una scelta, scegli quale strada vuoi percorrere. Qui non si può tornare indietro. Abbi il coraggio e andare veramente verso la nuova strada, verso quell'armonia, che è l'armonia cosmica, 
che porti dal cielo alla terra, quindi è come se voi aveste, aveste, avrete eh, scorpioni una grande riconnessione dal cielo alla terra, dalla terra al cielo, però quando arriverà sarà talmente potente che dovrete andare immediatamente, cioè dovete stare lì, sì, no, perché sennò perdete l'occasione, ok? Dovete muovervi, ok? E andare diretti e non avere paura, coraggio, ok? Molto importante, esatto, dire allo scorpione, scorpione ha una grandissima riuscita, ed è una grandissima riuscita eh, in mezzo a delle persone, quindi vi riconosceranno, quindi vi troverete bene, vi accetteranno in nuove compagnie dove prima magari non riuscivate mai ad entrare. Quindi smettete voi di fare i musoni e di stare chiusi e di piangere sempre perché non vi fa mettere le cose, ma state veramente nell'apertura del cuore, rimanete nell'amore e mostrate chi siete, ok? Avete qualcosa da superare, chiaramente, c'è qualche ostacolo da superare, ma riuscite a superarlo assolutamente senza problemi. E avrete veramente una bellissima riuscita proprio, proprio con un cambiamento che arriva proprio per voi, che vi mette in contatto con una vostra grande delicatezza e anche con una persona del vostro del, di cuore, della vostra vita. Quindi, Smettete di pensare che avete sempre qualcuno che arriva contro di voi, ma siate veramente certi di voi stessi, ok? E non mettetevi nessuna maschera, mostratevi come siete, scorpioni, è giunto il momento di uscire alla luce del sole. Luce di chance. gli aiuti per lo scorpione eh, poteva essere altro ragazzi la piramide mettiamoci in contatto con la terra che cosa serve allo scorpione per fare tutto questo percorso cosa aiuterà lo scorpione essere radicato radicato sulla terra ok quindi i vostri piedi devono essere ben connessi alla terra ben radicate con le radici che scendono, allora quel momento la terra ti farà salire veramente molto in alto, ti porterà veramente nella grandissima connection. Ok? E, e ora andiamo a carte del sole della luna. Perché che cosa avete? Una grande connessione alchemica. Qui c'è veramente una reconnection, quindi piedi in terra, affinché questa connessione si possa creare intorno a voi, dalla terra al cielo, affinché una, una, la piramide possa comunicare tramite veramente tutte le connessioni, quando sapete che io vado dentro la piramide che è e si vola su, cioè, sulla cima, affinché quelle connessioni possano raggiungere gli scorpioni anche per voi è giunto il momento di uscire alla luce del sole grazie scorpio andiamo sagittario 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 andiamo i nostri amati sagittari cosa porta questa luna in aquarius in acquario guardate un po' ci, bisogna avere il coraggio di manifestare il vostro femminile è giunto il momento di manifestare quelle visioni che possono essere anche un po' rigide ok? per alcune persone ma che sono fondamentali per ritrovare quella parte dentro di voi Auri! Ciao Auri! Per ritrovare veramente quella parte che è dentro di voi e che ha bisogno di essere connessa a voi stessi. Quindi coraggio, coraggio, coraggio. 
quel femminile richiede veramente che voi portiate, che iniziate a camminare per raggiungere veramente quella sensibilità che avete dentro. E quel femminile richiede anche di smettere di avere paura, richiede di essere liberi per manifestare ciò che è per voi, per cercare veramente quella quell'armonia, quella comodità verso di voi. E che cosa vi dice questo? Se voi riuscite a fare questo, a connettere verso quella tenerezza, quella morbidezza che avete dentro, quella delicatezza, quella fragilità che vi sembra invece che sia qualcosa che vi danneggia, sapete cosa succede? Succede che voi camminate sulla vostra strada. Succede che voi vi dovete fidare ciecamente di voi, della vostra voce, quello che sentite, fatelo come volete dire. E a quel punto quella lampadina gialla sotto casa vi porterà velocissimamente nella vostra strada. Bellissimi complimenti cari Sagittarius, e sono bellissime. E vediamo che cos'altro hanno da dire ai Sagittari. Questa luna. Adesso cioè, voi avete una riuscita, ma la riuscita ce l'avrete solo se, ripeto, se vi mettete in contatto con la vostra parte più fragile, con la vostra tenerezza, con la parte che tenete nascosta, che dovete sempre fare i, i grandi, no? quelli che non, non, non va, volete fare vedere. Quindi invece mostrate mostrate quello sul gitarre, perché voi avete proprio quello che è la vostra bellezza, quel grande cuore, ok? E vi mostrerete per quello che siete, vi troverete veramente voi stessi nella vostra bellezza, in quello che siete. E eh, avrete anche, mh, riuscirete anche a trovare delle soluzioni che saranno molto vantaggiose per voi, per eh, fare quello che dovete fare. Quindi non state a rimagare il passato, quello che è nato è nato, c'è la nuova strada nuova strada che è proprio in armonia, che è proprio in leggerezza, che vi porta proprio a incontrare persone che vi faranno essere molto felici. E che cosa succede? Voi dovete comunicare però, attenzione, comunicate l'unica cosa nel modo giusto. Non aggredite, ok? E non fatevi prendere da gelosie e non sentitevi che vi dovete nascondere se qualcuno vi, vi offende o vi fa male, no. Dovete veramente stare open, state open, state open, state open, state collegati, nessuno vi vuole fare del male, siete solo voi che vi bloccate. Quindi state veramente nella riuscita, state in quella tenerezza e morbidezza di quella che avete dentro di voi, della vostra bambina, del vostro bambino, lì, in quella tenerezza, e quella tenerezza mostrate, state, vi dico sempre, perché è lì che ci sarà lo switch è lì che ci sarà il segreto per passare in un tre, ok? Diamo gli aiuti per i miei amati di Sagittario. Ah, guarda, anche voi dovete rimanere ben connessi alla Terra come gli scorpioni, quindi connessi alla Terra, verificati per salire alla grande piramide di Cheope magari per me, e, <ride> e ricevere veramente la connessione che vi serve, che voi avete. E io prendo un altro aiuto, e guardate l'albero della vita, quindi c'è veramente un'apertura per voi con questa luna in acquario che vi connette veramente a quello che è il il ricevere dei messaggi come se per un periodo limitato di tempo voi aveste veramente questo canale da cui potete ricevere dovete essere ben collegati alla terra per poterlo ricevere quindi è molto importante ciao Paola benvenuta welcome welcome dovete essere ben connessi per poter ricevere veramente questa connessione quindi ricordatevi centrate alla terra andiamo sagittari Capricorni, i miei capricorni. Dove sono i miei capricorni? Vediamo questa luna in acquario con Mr. Capricorni.
Cosa vogliono dire a Capricorno? Mm. Mio caro Capricorno, qui è ora di deporre le armi in questa lotta con quel maschile. È ora di liberare... Ah, eccoti Maria Teresa. Bene. <ride> è ora di smettere di fare la guerra. Deponiamo le armi. E riconosciamo quel cuore e rendiamoci liberi da quel maschile, dal giudica, essere giudicate, dall'essere denigrate. Troviamo il nostro posto, la nostra comodità con quel maschile. Qui, cari Capricorno, vi ho chiesto di, ehm, di avere il coraggio di manifestare la vostra visione, di avere il coraggio di manifestare chi siete e di non irrigidirvi, ma di lasciare andare, di cominciare a tagliare tutto ciò che non è più per voi. Okay? E veramente mostrandovi, però Capricorno, dovete riportare ordine dentro voi stessi, perché c'è un po' di caos, ok? Ha rimesso un po' in ordine, ordine. quindi riportate con l'ordine e, e portate quell'armonia dentro di voi e quel maschile, guardatelo e cambiate modo di vedere e decidete anche che andate da un'altra parte decidete anche che prendete un'altra strada non c'è nulla di male però senza fare la guerra trovate veramente pace dentro di voi trovate veramente quel punto in cui potete chiudere quel cerchio in armonia e potete guardare quel maschile con gli occhi senza sentirvi offese o senza soffrire è un attimo qua ah, gli altri messaggi di Capricorno <coughs> questa luna in acquario è una grande liberazione sento molto ribelle non ribelle perché vuol fare la guerra ma ribelle perché basta c'è bisogno di altro no? <ride> hai pulito fino a ora beh vabbè se devi devi pulire ancora un po' Ciao Isa. Allora, vediamo un pochino quali sono gli altri messaggi per il Capricorno. Guardate, c'è qualche ostacolo da superare, ma lo supererete facendo un movimento, cioè andando muovendovi da casa vostra. Okay? E, mh, voi vi sentite prigionieri, vi sentite che non potete fare nulla e se vi sentite che le cose non vanno bene anche economicamente, il lavoro, eccetera. Invece voi avete la visione e potete portare dentro di voi quella visione diversa. Però dovete uscire da quella malinconia, uscire da quella depressione, uscire da quel mood che siete sempre denigrati. Ok? Quindi. Cominciamo a fare un po' di cambio. E ci sono proprio dei messaggi, arriveranno dei messaggi invece di riuscita per voi. Se voi fate quel cambio, e vedrete che arriveranno, ci sarà un cambiamento. Il vento cambierà modo di soffiare. Ok? Quindi, proviamoci. Se non ci proviamo mai, non succede mai nulla. C'è proprio armonia e c'è proprio un cambiamento a casa vostra. Quindi se vi date la possibilità di uscire da quel mood sempre così eh, denigrativo e di chiusura dentro di voi, voi quel cambiamento l'avrete. Vediamo mm? gli aiuti che vi ricordo e i nomi. Ullala, guardate un po' il mio Osiris. La rigenerazione. Voi, Capricorno, vi dovete rigenerare. Basta. Qui c'è bisogno di rigenerare, di trasmutare, di mettersi in contatto con la bellezza. E proprio di rigenerare tutto il corpo fisico e il, co e il nostro spirito. Quindi portate rigenerazione nella vostra vita, Capricorno. Okay? Vediamo un pochino. Le carte del sole della luna. Lasciate andare, mollate la presa, rigeneratevi, 
e lasciate andare, lasciate andare le cose, tutto quello che pensate che, che è contro di voi, fate un cambio, pensate a voi, pensate di stare bene, questa è la cosa più importante che viene da dirvi, e cari Capricorni, c'è bisogno di cambiare mood, proprio, ma molto potentemente Capricorni, dovete cambiare mood, ok? Andiamo? E allora, ecco qua, suoniamo le trombe, acquario, acquario, acquario. Buon compleanno, acquario, a tutti gli acquari. Compiono gli anni. Questo, 23. E che cosa vuole dire questa luna in acquario, al nostro acquario? Acquario, c'è bisogno di camminare in leggerezza, c'è bisogno di scrollarsi dei pesi dalle spalle e di essere veramente più leggeri. C'è bisogno di sorridere, c'è bisogno di prendersi un po' in giro e c'è bisogno di fare le cose soltanto anche portando la vostra meravigliosa parola nel Okay. Quindi abbiate il coraggio di fare una scelta, di manifestare nel mondo in un modo completamente diverso da quello che avete fatto finora. Però a quale c'è bisogno di portare un pochino di ordine, c'è bisogno di portare un poco di armonia, perché non siete molto armonici. C'è bisogno di alleggerirvi assolutamente e veramente di affidarvi, di affidarvi totalmente, totalmente all'universo. Solo così voi sarete al centro, avrete tutto a disposizione. Vediamo mm? quali altri messaggi per i nostri acquari. Guardate, l'acquario si troverà in gruppi di persone dove sarà veramente molto bene e, e si divertirà anche molto, molto, molto. Quindi smettete di avere i rimpianti, non può fare, non può fare, eccetera, anche voi. No, state proprio qui e ora perché proprio avete una riuscita. Ci sono delle cose nuove che si manifestino. Non abbattetevi e non lasciatevi prendere dalla... Eh, dal, 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 dall'abbattimento morale da dal sentirvi tristi no, state su, assolutamente perché questo cambio è proprio una grande uscita, proprio a casa vostra ok, c'è uno spostamento da fare, non so, vi potete spostare anche solo andando in centro ma potreste anche fare un viaggio ok e, e attenzione alle persone che incontrate cioè fidatevi solo di ciò che voi sentite ok le altre cose non fidatevi quindi non date il potere fuori ma tenete il potere non fatevi prendere prigionieri soprattutto per un discorso di soldi ok state ben centrati ok e fidatevi veramente soltanto di voi non fatevi attorniare da persone che possono approfittare di voi sappiate bene voi sapete bene Cosa è giusto per voi? Quindi questa luna in acquario, vi dico, aprite gli occhi, aprite tutti i vostri sensori, le vostre divicelle spaziali e state allerta, ok? Vediamo gli aiuti per l'acquario. Guardate, voi dovete riaccendere il fuoco, avete il laghetto del deserto. Ne riaccendete quel fuoco, mettetevi in contatto con quel fuoco primordiale che vi accende tutta la vostra anima e tutti voi stessi, ok? Vediamo come parte di sotto la luna. Eccoci qui. Mm, guardate che c'è, il mio amato Plutone, la trasformazione, questo fuoco vi chiede di, di trasformarvi e ora di, della vostra trasformazione ora che voi mettete in contatto e vi date il permesso di potervi trasformare di lasciare andare cose che non sono più per voi ma di connettervi a ciò che invece è assolutamente pronto per voi quindi vi trasformerete il bottone sapete quando vi prende vi, prende, vi trasforma totalmente 
grande trasformazione della vostra vita, meravigliosa trasformazione, bellissima. E sapete che dopo gli anni l'acquario la, tiriamo fuori un portale. come un child mi dice eh, invece non l'hai tirato fuori per noi ah Maria Francesca Maria benvenuta benvenuta piacere mio di conoscerti welcome welcome guardate lo spazio sacro guardate che meraviglia questa carta trovate a cuore il vostro spazio sacro e Trovate quella sensualità e quella tenerezza, quindi non siate solo alieni, ma siate anche morbidi e sensuali. E trovate veramente quella, quello spazio veramente che è sacro per voi, che è molto importante. Ok? Quindi buon compleanno ancora e tanti baci ai miei acquari. Pesci, le mie pescioline, dove sono le mie piscioline? Allora, pesci, andiamo a vedere per i pesci questa luna in acqua. Allora, pesci, voi avete a disposizione tantissime informazioni. Per esempio, questo è venuto giù una libreria stratosferica, ma in tutte queste informazioni che avete dovete portare un pochino di ordine, dovete portarle un pochino in armonia, perché sennò diventate matte. <ride> Mi sembrava strano che non ci fossi Ketty. Eh. Quindi hai capito? Portare ordine in tutte quelle informazioni che in questo momento vi stanno facendo un po' girare la testa. Okay? Dovete essere molto molto leggeri e portare armonia e veramente stare dentro, stare molto dentro e guardare le cose. Cominciate a guardare le cose da tutti i punti di vista, non solo da, da come la vivete. Voi guardatevi, abbiate il coraggio veramente di affidarvi in un senso, smettete di farvi sempre prendere in prigione, perché siete solo voi che vi fate riprendere in prigione. E veramente andate verso la chiamata che vi porta nella vostra grande visione, che vi porta proprio a fare quello che voi volete manifestare nella vostra vita. Ok? Quindi, importantissimo questo, quello che dovete fare. Mm? Vediamo quali altri messaggi per i pesci. Allora, pesci, anche voi basta con questa cosa che avete qualcuno che è geloso di voi. Non ve ne deve importare nulla. Voi troverete gruppi di persone, vi incontrerete con delle persone, starete benissimo anche a casa vostra. Assolutamente, avete proprio una grandissima riuscita. E le cose stanno andando veramente molto bene chiaro c'è qualcosa da superare ma siete più voi che lo create che non tanto quello che realmente c'è state qui e guardate quello che c'è adesso ok? e proprio avrete proprio una riuscita avete proprio l'allegria la, dovete però non andare nei rimpianti non fare anche voi tutte queste lagne basta ok? rimanete qua ne rimanete proprio connessi pesci alla vostra grandissima arte e avrete delle idee che saranno idee anche molto innovative, delle idee veramente artistiche. Quindi non perdete il contatto con quello che dovete fare, ok? Rimanete veramente molto ben connessi, ok? E vediamo quali sono gli aiuti per i pesciolini. Guardate, meraviglia, la verità, la dea matta. La dea della giustizia, la dea dell'ordine cosmico, la dea della, del balance del, del, proprio dell'armonia, no? la dea che espande con queste sue grandissime ali intorno a voi. Quindi rimanete connessi con questo, ok? È veramente molto importante. E vi, vi indicherà la via per poter fare questa riconnessione, per poter portare veramente questo bilanciamento, questa verità dovete stare veramente in verità per voi nella vostra vita ok e il sole della luna l'aria 
leggerezza, pesci, state leggeri, state leggeri, leggeri, quindi verità e rimanete leggeri, non appesantitevi con tutto quello che il vostro, il vostro criceto, come dice la mia pesciolina, una delle mie pescioline si muove, ma state leggeri e portate verità nella vostra vita. Grazie a tutti, grazie, grazie. Vi ricordo che eh, ho organizzato un viaggio iniziato in poche parti il primo marzo e se vi interessa scrivetemi, poi lo trovate anche nella, nella pagina di Shams e Zeusopra o nella mia pagina. E il 12 di febbraio invece inizierà un nuovo percorso ed è il percorso degli, degli Akasha, quindi di metterci in contatto con i registi Akashici la grande piramide, il grande guardiano che conosce tutto e speriamo che ci comunichi e che ci apra le porte per poter accedere e anche in questo percorso ci sarà la connessione ad altri mondi, quindi inizieremo un pochino a connetterci con altre dimensioni e ricevere i messaggi. Se volete informazioni le trovate, io vi ringrazio come sempre, grazie a tutti di seguirmi, vi voglio bene e a tutti quelli che te lo sentiranno dopo, buona luna in acquario, buoni 30 giorni e ci vediamo per la prossima moon. Ciao a tutti, ciao, grazie, grazie Claudia, grazie a tutte, grazie a tutti, veramente, grazie.